Karibuni sana katika chaneli yetu. Leo ningependa nizungumzie kuhusu msamaa. Ah uh, inawezekana hapo ulipo kuna mtu amekukosea, inawezekana hapo ulipo kuna jambo limetokea, limekukwaza, una huzuni, una uchungu moyoni mwako. Basi leo tutakwenda kujadili swala zima la kuhusu msamaa na namna gani unaweza ukasamee ili kuweza kuondokana na uchungu na ile hali ya kukosa raha. Kwanza tufa, tuangalie nini maana ya kusamee, eh? Msamaa ni ile hali ya kukubali kwamba jambo limekwisha kufanyika, jambo limekwisha kutokea. Sasa kinachotakiwa ni kwamba uangalie sasa utaendeleaje na maisha yako pasipo kupata madhara mbalimbali. Lazima akili yako iweze kukubali kwamba ili jambo limekwisha kutokea. Sasa kusamea haina maana kwamba unapuuzia lile jambo kwamba ah, hilo lilotokea sio kosa au kile kilichotokea sio kosa. Hapana, hiyo sio kusamea. Wala kusamea kuna maana kwamba usiwe na huzuni haraka haraka. Yaani kwamba kwanza sasa hivi sitosikitika tena juu ya lile jambo. Hapana. Au kusamea haina maana kwamba lazima uombe msamaa au awepo mtu akuwapatanishi. Kusamea unaweza ukaamua tu wewe mwenyewe moyoni na ni swala la mtu binafsi na hasa kusamea kuna kunufaisha wewe ambaye umekosewa. Kwa hiyo sasa mara nyingi inakuwa ni vigumu sana kusamea. Sasa hii kutu kusamea kama binadamu kuna kwa kuna sababu zake ambazo wewe unaweza ukawa unazijua, yani unazitambua kwamba mimi sisamei kwa sababu hii hapa au unajikuta tu hausamei pasipo kujua kwa nini sisamei. Kwa hiyo sasa sababu moja hapo ni kwamba wewe labda unajiona mimi ni victim, mimi ndo nimekosewa, mimi ndo eh mimi ndo natakiwa niombe msamaa. Kwa hiyo sasa bila unapojiona wewe ndo umekosewa na labda hata yule mtu upande wa pili hataki hata kukuomba msamaha. Kwa hiyo sasa unajikuta kwamba unaendelea kumshikilia ule mtu na unalishikilia lile jambo lililotokea na mwisho wa siku wewe ndo unaumia. Na ubaya wa kuendelea kulishikilia jambo labda umekas, leo umekwaza umekwazwa Jumapili. Ikifika Jumanne bado unalifikiria lile jambo, ikapita wiki moja basi akili yako tayari inaanza kuwa inazoea ile hali kwa sababu kila ukimfikiria yule mtu labda mapigo ya moyo yanakwenda mbio au labda akili yako unajinsi una nguvu kubwa hadi ya kumpiga yule mtu kwa hiyo sasa ni kama umekuwa teja yani ile 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 hisia mwili wako inakuwa kama imezoea fulani ile hisia eh unajisikia labda na au, au unajisikia ahueni ukishamfikiria yule mtu ukatengeneza matukio kichoni pako hadi unahisi kama unampiga au unamkomesha na vitu kama hivyo kwa sasa hizo ni sababu ambazo unaweza ukawa unazijua au zijui ambazo zinakufanya usisamee. Sababu nyingine ni kwamba unataka kulipa kisasi, unafikiri kwamba kwa kulipa kisasi basi yake yangu itapatikana. Kwa sasa mwisho wa siku unajikuta unamshikilia yule mtu na unashindwa kumsamea. Au kitu kingine ambacho kinatokea ni kwamba wewe unakuwa unafurahia vile ambavyo mtu mwingine anakunyenyekea na kuomba msamaha nisamee samee sasa una ile kwamba mimi ndo nimekosa kwa unaji, unajisikia wewe uko juu yake zaidi au uko superior zaidi yule mtu kwa hiyo ni sababu ambayo unajikuta inakufanya wewe usisamee pasipo hata kutambua kwamba hivi hiki ndicho kinachonisukuma nisisamee sasa baada ya kuangalia nini maana ya kusamee au na maana kwa nini hatusamee tuangazie nchi ambazo Unaweza sasa zikakusaidia wewe kusamee. Na kusamee yani ni lazima wewe mwenyewe uwe tayari. Yaani ni lazima we mwenyewe uwe tayari. Na hatua ya kwanza ni lazima ufikirie ile jambo ulitafakari pasipo kuficha ficha. Yaani uliangalia kwa umakini kabisa. Na utambue kabisa wewe si wa kwanza kutokewa na jambo kama hilo au kukwazwa na ufikirie lile tukio lilivotokea ilikuwaje. Je? ni mimi pe, ni yeye tu alinikosea au hata mimi pia nilimkosea kwa namna moja au nyingine hata kama wewe ulimkosea padogo lazima pia uangalie hata kama ulimkosea padogo au labda wewe peke yako ndio umekosewa lakini bado lazima uangalie pande zote mbili na utafakari afu pia uangalie katika kukosewa katika ile tukio nimejifunza nini kwa sababu sasa zingine unaweza ukajikuta umekosewa na ikawa faida kwako na ukajikuta kumbe umejifunza mambo mengi na imekuepusha na mambo mengi mbele. 
kwa hiyo pia lazima pia ukubali kwamba yule mtu aliyekukosea pia anaweza akawa amekukosea kwa sababu ya mtizamo wake finyu au mtizamo wake mbaya kuhusu maisha au kuhusu wewe au hata wewe ungekuwa katika nafasi yake au katika viatu vyake ungefanya makosa kama haya. Kwa hiyo sasa usijiulize sana kwa nini? Yaani kwa nini amefanya hivi? Kwa nini ametenda hivi? Kwa hiyo kila binadamu ana utashi wake, ana fikra zake hata kama ni mzazi wako, hata kama ni mtoto wako, hata kama unamjua sana kama tu ana kichwa chake na ana moyo wake basi tu hiyo inatosha kabisa yeye kuwa ana uwezo wa kukukosea. Kwa hiyo sasa ukishajua ukishafikiria hivyo vitu vyote basi lazima ufanye maamuzi kwamba anataka kusamee. Sasa kusamee haina maana kwamba nikisamee basi hapo hapo lazima tuanze mahusiano mapya. Kusamee inachukua muda. Kwa ukisha samee sio lazima umtangazie bwana nimekusamea. Ah hapana. Unaweza ukamsamee, ukahakikisha uka, moyo wako umepona na ukaangalia namna gani mnaweza kuyajenga mkaanza mahusiano mapya na pia utakuwa tena uwezo wa kumuelezea mwenzako bwana hapa ilikuwa hivi na hivi. Kwa sababu ukiwa na hasira hata kuongea unaweza ukajikuta unashindwa, hata kutengeneza point unashindwa. Kwa hiyo sasa sa zingine mtu anayekukosea inawezekana hata uweze ku labda alikuwa ni mtu ambaye anakuwa abuse ni mtu ambaye labda anakupiga sana labda ni mume au ni mke anakusumbua sana inawezekana msirudiane lakini bado ukatakiwa kumsamee ili wewe uweze kuendelea na maisha yako kwa hiyo ni vizuri kusamee ni vizuri kuangalia namna gani ambayo unaweza uka uweza kuendelea na maisha yako pasipokuwa na uchungu wowote kwa hiyo sasa kusamee ni muhimu ili uweze kuendelea vizuri na maisha yako ukiwa wewe sio mtu wa kusamee kuna mambo mengi mabaya yatakukuta. Kwa hiyo sasa endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe, endelea ku like, endelea ku comment, utuambie jambo gani ambalo wewe limeshakutokea, ukafazika, ukashindwa kusamee, ukachukua muda mrefu kusamee na je, una mpango gani wa kusamee na vitu kama hivyo? Usikose kuangalia video nyingine ambayo inahusu mazala ambayo yanatokana na kutukusamee. Kwa oh, jamani mimi hayo ndo maoni yangu na hiyo ndo naongea kutokana na experience yangu. Basi nawashukuru sana kwa heri.